வெற்றி சரித்திரம் படைக்க போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்க போறது சிக்ஸ்த் நியூ புக் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல சிவிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் இந்த லெசன்ல உள்ள ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போறோம் மொத்தம் வந்து டோட்டலா வந்து பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி ஹிஸ்டரிக்கும் ஜாக்ரபிக்கும் வந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் அதை பார்க்காதவங்க பிளே லிஸ்ட்ல போய் பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி டென்த் புக்குக்கும் டென்த் நியூ புக்குக்கும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் அதை பார்க்காதவங்க அதை பாத்துக்கோங்க இப்ப வந்து இந்த லெசன்ல உள்ள கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பல்வேறு இயற்கை பிரிவுகள் மற்றும் கால நிலைகளை கொண்ட மிக பரந்த நிலப்பரப்பு அழைக்கப்படுவது வந்து கண்டம் அதாவது பல்வேறு கால நிலைகளை கொண்ட மிக பரந்த நிலப்பரப்பு மிக பெரிய நிலப்பரப்பை என்னன்னு சொல்லுவாங்க கண்டம்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் இந்தியா அழைக்கப்படுது அதாவது இந்தியா வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு துணை கண்டம் ஏன்னா இது கண்டங்களோட பண்புகள் எல்லாம் பெற்றிருக்கிறதுனால இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் லெசனோட புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்ல இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருப்பாங்க சோ இந்தியா வந்து என்னது ஒரு துணை கண்டம் தேர்ட் கொஸ்டின் ஒரு பகுதியின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தீர்மானிப்பது எது ஒரு பகுதியோட பொருளாதார நடவடிக்கைகளை வந்து தீர்மானிப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நிலவியல் மற்றும் காலநிலை கூறுகள் தான் வந்து தீர்மானிக்குது நிலவியல் மற்றும் காலநிலை கூறுகள் போர்த்து கொஸ்டின் கடலோர பகுதி மக்களோட தொழில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கடலோர பகுதி மக்களின் தொழில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மீன்பிடி தொழில் தான் சமவெளி மக்களோட தொழில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வேளாண்மை சமவெளி மக்களின் தொழில் என்னது வேளாண்மை ஆரம்ப காலங்கள்ல கடற்கரை சமவெளிகள்ல தான் நாகரிகங்கள் வந்து தோன்றுச்சு அப்பந்தான் வந்து வேளாண்மை பண்ண வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கமே எதுதான் ஆற்று சமவெளிகள்ல தான் வந்து தொடங்குனுச்சு அப்பந்தான் வேளாண்மையும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சோ சமவெளி மக்களோட தொழில் என்னது வேளாண்மை சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் மலை பகுதி மக்களோட தொழில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மேய்த்தல் தொழில் மலை பகுதி மக்களோட தொழில் என்னது மேய்த்தல் தொழில் கடலோர பகுதி வந்து மீன்பிடி சமவெளி வந்து வேளாண்மை மலை பகுதி வந்து மேய்த்தல் தொழில் செவன்த் கொஸ்டின் மலை பகுதி காலநிலை வந்து எந்த தொழிலுக்கு வந்து ஏற்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து தோட்டப்பயிர் தொழிலுக்கு தான் வந்து ஏற்றது தோட்டப்பயிர் தொழில்கள்னா என்னலானா காஃபி தேயிலை உற்பத்தி அப்ப மலை பகுதி காலநிலை வந்து எந்த தொழிலுக்கு உகந்ததுனா தோட்டப்பயிர் தொழிலுக்கு தோட்டப்பயிர் தொழில்னா காஃபி தேயிலை உற்பத்தி நெக்ஸ்ட் வந்து எய்த் கொஸ்டின் இந்தியாவில் அதிக மழை பொழியும் பகுதி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து மவுண்ட் சீராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவில் அதிக மழை பொழியும் பகுதி வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மவுசின் ராம் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னா மேகாலயா இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலக அளவுலையும் வந்து அதிக மழை பொழியும் பகுதி எதுதான் மவுசி ராம் தான் இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகத்திலையுமே அதிக மழை பொழியும் பகுதி எதுதான் மவுசின் ராம் தான் மேகாலயாவில் வந்து இருக்குது நைன்த் கொஸ்டின் குறைவான மலை பொழியும் பகுதி இந்தியாவில் குறைவான மலை பொழியும் பகுதி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜெய் சால்மர் இது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கு அதிக மலை பொழியும் பகுதி வந்து மவுசின்ராம் மேகாலயாவில் இருக்கு குறைவான மலை பொழியும் பகுதி வந்து ஜெய் சால்மர் எங்க இருக்கு ராஜஸ்தானில் வந்து இருக்குது பத்தாவது கொஸ்டின் பொது நலத்திற்காக மக்கள் இணைந்து வாழும் இடம் என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சமூகம் ஆன்சர் வந்து சமூகம் பதினோராவது கொஸ்டின் சமூகத்தோட அடிப்படை அழகு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து குடும்பம் தான் சமூகத்தோட அடிப்படை அழகு வந்து குடும்பம் தான் பனிரெண்டாவது கொஸ்டின் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய மொழிகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முக்கிய மொழிகள் இருக்கு நல்லா பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி முக்கிய மொழிகள் வந்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி பிற மொழிகள் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முக்கிய மொழிகள் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிற மொழிகள் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பதினாலாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய மொழி குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் வந்து நாலு முக்கிய மொழி குடும்பங்கள் இருக்கு அது எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பிப்டீன்த் கொஸ்டின்ல இந்தோ ஆரியன் திராவிடன் ஆஸ்ட்ரோ ஆஸ்டிக் சீன திபத்தியன் இந்தோ ஆரியன் திராவிடன் ஆஸ்ட்ரோ ஆஸ்டிக் சீன திபத்தியன் பதினாறாவது கொஸ்டின் பழமையான திராவிட மொழி வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ் தான் வந்து பழமையான திராவிட மொழி பதினேழாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் பேசப்படும் முதல் ஐந்து மொழிகள் வந்து என்னென்னலான்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் பேசப்படும் முதல் ஐந்து மொழிகள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தி எவ்வளோ பேர் பேசுகிறாங்கன்னா இவ்வளோ வந்து மக்கள் பேசுகிறாங்கன்னா நாற்பத்தி மூ
பன்னெண்டு வந்து வங்காளம் இது வந்து பேசுற மக்களோட எண்ணிக்கை எட்டு புள்ளி மூணு ஜீரோ சதவீதம் மூன்றாவது வந்து மராத்தி இத பேசுறவங்க எண்ணிக்கை வந்து ஏழு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சதவீதம் நாலாவது வந்து தெலுங்கு ஆறு புள்ளி ஒன்பது மூணு சதவீதம் அஞ்சாவது தமிழ் இத பேசுறவங்க எண்ணிக்கை வந்து அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஒன்பது சதவீதம் தமிழ் எவ்வளவு பத்து பிளேஸ்ல இருக்கு பேசுறவங்களோட எண்ணிக்கை அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஒன்பது சதவீதம் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் பனிரெண்டு அட்டவணைகள்ல மொழிகள் பற்றிய அட்டவணை வந்து எத்தனையாவது அட்டவணைன்னு கேட்டிருக்காங்க எட்டாவது அட்டவணை தான் டோட்டலா வந்து பன்னெண்டு அட்டவணை இருக்கு அது தெரியும் அதுல வந்து எட்டாவது அட்டவணை தான் மொழிகள் பற்றி வந்து கூறுது மொத்தம் டோட்டல் பன்னெண்டுல எட்டாவது மொழிகள் பற்றி கூறுது பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் அந்த எட்டாவது அட்டவணையில அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக மொழிகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டலா வந்து இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருபதாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசால் செம்மொழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மொத்த மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறு ஆறு மொழிகள் வந்து செம்மொழிகளா வந்து இதுவரைக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் முதன் முதல்ல செம்மொழியா அறிவிக்கப்பட்ட மொழி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது தமிழ் தான் எப்போன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல முதல்ல செம்மொழியா அறிவிக்கப்பட்ட மொழி தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்து வந்து சமஸ்கிருதம் செம்மொழியா அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் வந்து செம்மொழியா அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மலையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தமிழ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு சமஸ்கிருதம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மலையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களோட எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க டோட்டலா இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்து இருக்குது இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பண்டைய காலங்களில் வழிபாடு மற்றும் கொண்டாட்டத்திற்கான வழியாக எதை பயன்படுத்தினார்கள்னா நடனத்தை தான் பண்டைய காலங்களில் வழிபாடு பண்ணுவதற்கும் சரி ஏதாவது வந்து கொண்டாட்டங்களை வந்து பண்றதுக்கும் சரி நடனத்தை வந்து பயன்படுத்தினாங்க இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்றியை வெளிப்படுத்தும் பாவனை வந்து எதுனா நடனம் தான் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இந்திய தொல்லியல் துறை கண்டுபிடித்த கல்வெட்டு சான்றுகளில் தமிழ்நாட்டில இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை வந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க அறுபது பெர்சன்டேஜ் அதுல எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து தமிழ்ல தான் வந்து இருந்தது முப்பதாவது கொஸ்டின் ஆந்திர பிரதேசத்தின் முக்கிய நடனம் வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க குச்சுப்புடி இது வந்து பொறுத்துகளை வந்து கொடுத்து கேட்டுடலாம் அதனால எந்தெந்த மாநிலத்துக்கு எந்தெந்த நடனங்கள்ங்கிறது கிளியரா பாத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்து அதுல கொடுத்துருப்பாங்க நான் அதை வந்து பாயிண்ட்ஸா வந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் சோ நல்லா பாத்துக்கோங்க ஆந்திர பிரதேசத்தோட முக்கிய நடனம் வந்து குச்சுப்புடி ஆந்திர பிரதேசத்தின் முக்கிய நடனம் வந்து குச்சுப்புடி முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் கர்நாடகாவோட முக்கிய நடனம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ கானம் எக்ஸ கானம் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் அசாமின் முக்கிய நடனம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சத்ரியா அப்ப சத்ரிய எந்த மாநிலத்தின் முக்கிய நடம் நடனம்னு கேட்டா அசாம் முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் வட இந்தியாவோட முக்கிய நடனம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கதக் வட இந்தியாவோட முக்கிய நடனம் என்னது கதக் முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் கேரளாவின் முக்கிய நடனம் வந்து கதக்களி கேரளாவின் முக்கிய நடனம் வந்து என்னது கதக்களி முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டோட முக்கிய நடனம் என்னது பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியம் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தது முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இனிமே பார்க்க போறது எல்லாமே புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் பார்க்க போறோம் தமிழ்நாட்டோட புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனங்கள் என்னெல்லாம்னா கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் கும்மி தெருக்கூத்து பொம்மலாட்டம் புளியாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் இது எல்லாமே இது தமிழ்நாட்டோட நாட்டுப்புற நடனங்கள் முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் கேரளாவின் புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனங்கள் வந்து எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து தெய்யம் மோகினி ஆட்டம் தெய்யம் மோகினி ஆட்டம் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பஞ்சாபின் புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாங்க்ரா பாங்க்ரா தான் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரின் புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தும்கல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து தும்கல் நாற்பதாவது கொஸ்டின் குஜராத்தோட புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து கார்பா தாண்டியா குஜராத்துக்கு வந்து கார்பா தாண்டியா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு தும்கல் குஜராத்துக்கு வந்து கார்பா அண்ட் ஆண்டியா நாப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ராஜஸ்தானோட புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கல்பேலியா மற்றும் கூமர் கல்பேலியா மற்றும் கூமர் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் உத்தரப்பிரதேசத்தோட புகழ
பிஹு அசாமோட புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற நடனம் எது பிஹு நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜவஹர்லால் நேரு இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதுனால இந்த லெவலில் தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நான் அந்த கொஸ்டின்ஸை அப்படி வந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்னும் சொல் இடம்பெற்ற நூல் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்னும் சொல் இடம்பெற்ற நூல் என்னது டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜவஹர்லால் நேரு டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலின் ஆசிரியர் யாரு ஜவஹர்லால் நேரு நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் பல்வேறு இன மக்கள் காணப்படுவதால் இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று கூறிய வரலாற்று ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க வி ஏ ஸ்மித் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப 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 முக்கியம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் பல்வேறு இன மக்கள் காணப்படுவதால் இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று கூறிய வரலாற்று ஆசிரியர் யாருன்னா வி ஏ ஸ்மித் நடைமுறையில் இந்தியாவில் காணப்படாத மதம் என்னதுன்னா கன்ஃபூசியஸ் மதம் தான் வந்து காணப்படலை நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் மாநிலம் எந்த மாநிலத்தை வந்து கொண்டாடுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் கேரளா ஐம்பதாவது கொஸ்டின் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற சொற்றொடரை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜவஹர்லால் நேரு இதுவும் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் லாஸ்ட் மூணுதுமே வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற சொற்றொடரை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டால் அது யாரு ஜவஹர்லால் நேரு நோட்டிபிகேஷன் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபிக்லாம் நான் போட்டிருக்கிறேன் அதை பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிவிக்ஸில் செகண்ட் லெசன் மட்டும் சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேமில் சோசியல் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் போடாமல் இருக்குது மற்ற எல்லா லெசன்ஸ்க்கும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்ட் லெசன்ஸ்க்கு போட்டுருவேன் இதே மாதிரி டென்த்துக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வால்யூம்க்கும் செகண்ட் வால்யூம்ஸ்க்கும் போட்டிருக்கிறேன் நீ அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு லெசன்ஸ்க்காக வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆல் ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் தேங்க்யூ